When it comes to hacking, karamihan sa newbies ang tingin ay dapat marunong sa programming. Dapat daw naka Linux, tapos may suot na mask. Well, hindi naman ganun yon at hindi sa lahat ng pagkakataon. May mga ethical hacker tayo na hindi naman nag-aaral ng programming, but still, considered sila as white hat hacker. Malawak na usapin ng mundo ng mga IT at ng cybersecurity. Ilan nga dyan ay ang application security admin, AI security specialist, blockchain developer, bug bounty hunter, cloud security architect, digital forensic analyst, incident responder, red and blue team, IT security architect, data privacy officer, cyber security lawyer. O diba? Need ba ng lawyer matutunan yung coding? So, option niya na lang yan. Yang ilan sa nabanggit ko, hindi na nga kailangan na dapat may alam sa programming. Pero sa topic na ito, hindi yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ay yung computer languages na madalas gamitin for ethical hacking or hacking as a whole. Pero bago yan, baka naman pwede kayong mag-subscribe, like, and share para naman makatulong tayo sa ibang may gusto ng ganitong topic. So, let's begin! Bash. Even though there are still debates about whether Bash is a fully-fledged programming language, Ecorim is on this list kasi si Bash ang default command shell for Unix and all Linux distros. Keep in mind that Linux powers most server on the internet. Kahit naman yung mga naka-on-premise, lalo ngayon, umusubong si Raspberry Pi, diba? Na usually ginagamit natin for home labs. Next on our list is Ruby. Ang Ruby ay matagal na ginagamit for exploitation. Hawag ang syntax niya kay Python pero it's more on web-oriented. Personally, di ko pa ito nagagamit sa mga side projects ko. Pero based on my research, ang Metasploit Penetration Testing Framework is founded on Ruby. So kaya sinama ko siya sa listahan natin. Job. At syempre, pwede bang mawala dito yung paborito ng karamihan? So, pasok sa ating listahan si Java. Currently, Java is one of the most widely used language. Bakit? It is used in mobile dev, pati na rin sa web and desktop app. Siyempre, may slogan nga itong WARA. Oops, hindi yan. Sorry, sorry. It means, right once runs everywhere. You know, Java also powers a good number of web servers gaya ng Apache, Tomcat, and Spring MVC. So, kung may alam ka sa Java, pwede mo itong gamitin for ethical hacking o kahit pang secure sa sarili mong application. C++ Siyempre naman, kung maraming may paborito kay Java, hindi rin mapapahulit ang C++. Alam nyo karamihan sa mga students, dito nga una nag-umpisa eh. Kasi, ewan ko, ewan ko sa mga schools bakit ito yung pambunga nila after magturo ng flowchart or data struct. Pero siyempre, pagdating sa ethical hacking or software development, mas mabilis ito mag-execute kasi low-level access to system ito. A lot of backdoor exploits in systems are written in C++. It has also been used by hackers to perform identity thefts, create botnets, and even perform malicious activities on the client system undetected. Pwedeng ma-bypass ang activation scheme embedded sa application, reverse engineering tools. Ito rin ang ginagamit ng Windows, Linux, Mac, mga bagay na ginagamit madalas for desktop apps, mobile apps, games, at pati oven toaster nyo. PHP Oh, the most hated language para sa mga web developers. Joke again. Sorry. Kung usapang popular din naman, hindi mawawala dito sa PHP. For a long time now, PHP has dominated the back end of most websites and web applications. At kapag sinabing PHP, pwede ba namang mawala si WordPress? Dito sa Pinas, karamihan sa mga websites gawa sa WordPress. Kahit ang mga government websites, dito rin gawa. Yung madalas na makita nyo sa news na na-hack di umano, na deface, na expose sa mga datas, So, sa makatawid, magalit man kayo sa akin o hindi, hackable ang tandem na ito. But don't get me wrong. You picked the wrong house, fool! Hey, hey, big smoke! It's me, Carl! Chill, chill! Kaya ko lang nasabi ito ay dahil nga sa popular sa PHP and WordPress. Kaya maraming devs na or freelancer ang basta nakapag-drag and drop na, deploy na, yun na yun. Poor devs, ika nga. By the way, para pampalubag loob sa PHP devs at isa ako doon, sa mga hindi nakakaalam ang Wikipedia at Facebook sa PHP gawa. And another thing is, ang FBI may bug bounty program. Kaya naman kung maalam ka sa PHP, advantage mo talaga ito dahil maraming website sa PHP nga gawa. ba diba? PHP lang sa kalam. So kung gusto mong uh, mag- mag-penetrate, 
Okay, so malaking tulong si PHP talaga. JavaScript. Kapag sinabing JavaScript, isa lang po mapasok sa isip ko agad at ito yung XSS o yung tinatawag natin cross-site scripting. Pero hindi lang naman yan yung pwedeng gawin ni JS o yung mga tinatawag natin web defacement. Okay? Baka kasi abutin tayo na magdamag. So, magde-demo na lang ako sa susunod na upload ko. Noon, si JS ay client side lang, meaning pang front end side. Pero hindi rin nagtagal, with the release of Node.js, JavaScript now supports backend development, posing stiff to competition to PHP. To hackers, this means a broader field of exploitation. Alam nyo, understanding JavaScript gives you a higher privilege in web exploitation since barely all powerful web apps use JavaScript or one of its libraries. And JavaScript is commonly known for carrying out attacks like XSS, kagaya nga na sinabi ko, also powerful hacking tools like Burp Soup. Ayos, di ba? SQL. Siyempre, hindi siya programming language, pero kasama siya since dinosaur age pa ito na gamit natin magpahanggang sa ngayon. SQL or SQL, standard query language. It is used to organize, add, retrieve, remove, or edit data in a database. Marami pang iba. Okay, meron pang mga stored proc. Basta yun. A lot of systems store their data in the database, such as yung MySQL, Microsoft SQL, saka yung Oracle. Using SQL, hackers can perform an attack known SQL injection. Also, having excellent skills with SQL lets you understand the structure of a database and how it works. Such as, information will simplify your work as you will know which exact scripts, tools to deploy. Gagawa tayo ng demo niyan. PowerShell, again, hindi siya programming language. But with PowerShell, the full range of functions is available from the start on every Windows PC. Meaning, hindi mo kailangan pang install gaya ng Python kung naka-Windows ka. Type mo lang sa search bar and then set mo yung execution policy and then boom. If you ignore the protection by a restrictive execution policy, it is not recommended to leave the machine in this state. It's not only malicious PowerShell expert who can exploit the full potential of a script that you should fear. In fact, even basic knowledge is sufficient to penetrate systems with the help of various hacking tools. At kung ang Linux ay may bash, PowerShell naman ang sagot ng Microsoft. Alam niyo mga Lodi, kwento ko lang ano. Ang totoo niyan, ito yung unang kalokohan ko sa, <laughs> sa PowerShell. Doon talaga ako sa PowerShell nag-umpisa para i-hack yung laptop ng teacher ko na mahilig sa Dota noong college days ko. So, maganda siguro kung ihwalik yung kwentuhan natin yan. At uh, ibigay ko rin yung script at demo na meron ako. Python. It's no surprise that Python tops our list. Referred to as the de facto hack and programming language, Python has indeed played a significant role in the writing of hacking scripts, exploits, and malicious programs. Ang Python ay general purpose programming language used in several development areas, including dito yung GUI, web, and even network programming. In my experience ulit, halos ang trend talaga ngayon is Python, hindi lang dahil sa AI machine learning, since umusubong na ngayon yung network automation. So, yung mga CCNA, CCNP, CCI natin dyan, sure na makakarelate kayo sa sinasabi ko. Isa pa, one unique feature ni Python ay yung simplicity ng syntax niya. Ito ang ginagamit ko personally for desktop and server automation, kahit sa web scraping. So, hindi na ito nakakagulat at for sure naman, yung iba sa inyong nanonood ngayon, ito yung inaabangan. So, Python is the best. Ngayon mga chong, uh, hahayaan kong kayo maglagay sa listahan kung sino yung the best sa panghuli natin. So, hindi ko kasi alam kung meron pa bang iba bukod sa Python. So, kayo bahala. Baka may nakalimutan ako or baka pwede kayo mag-share din sa comment section. Ilagay niyan yan. So, babasahin natin yan at uh, pag-uusapan natin. So, special mention din pala kay Boss Warren. So, next topic natin is yung social fish. Kaya, sana mag-subscribe kayo at uh, i-share nyo itong video na to kung nagustuhan nyo. Kung hindi naman, uh, salamat sa pananood. Thank you!